这是海，江贤二的海。是不是找到答案了？我感觉他现在很开心。这是进入展场的第一幅画，眼前这幅就是平面与立体的对话。这时候，我心里开始想问问题了。这是一零四展间，我从二楼俯瞰，海的声音好像月光洒落太平洋。下方是海的声音。上方是百年庙，遗址如裂出的海水，在光线下湛蓝有声，人来人往，众院蒸腾，这堵烛光香辉，是祈愿的升华，用纸揉出的灰，柔和而包容。另一侧是不同时期的百年庙，看见烛光、香火与建筑，以及神圣的向往。眼前的求神祈愿，其实是在与自己对话。海的另一侧是郎香教堂。两千零二年，江贤二朝圣这座世界遗产，感受到因为光，这座教堂有了呼吸和生命。之后，他陆续创作郎香教堂系列，在二零二三年，以纸质等复合媒材创作了这件，他认为足以向科比义致敬的作品。仔细看。江贤二把纸揉成条状，由淡蓝、粉色、黄绿色，以不同的方向交织出他想要呈现的纹理，就像用笔刷沾满了浓彩的效果。这样的淡彩，远看竟然泛着珍珠光泽。他还把郎香教堂的造型元素加入了画境，像上方的小盒子和右方的彩绘玻璃。这座红色十字架意象很明显，也是作品的一部分。突然发现自己拍照身影变成一种膜拜的姿势，很有意思。这两幅以宗教命名的灰色调作品，在我心中浮现了一句话：“以无所得故。”前往一零五展间的路上，我们驻足台湾山脉，以不同深浅黄色晕染出来的连绵山路，是反射太平洋岸的旭日东升。还是骤雨后的阳光穿透云空。在一零四展间，我们听到海的声音；在一零五展间，则是古典乐。这件弧形作品其实是一首田园诗，由台湾生活中常见的半透光的塑胶浪板组成，共有四十六片，以绿、蓝为基底，那就是台东山海的颜色。江老师以墨点式的波洒颜彩，层叠交映，互相碰撞，组成一个像是天空将亮未明，却又通透浪漫的蓝绿色。江贤二说：“那是台风来袭前的景象。”真的，走在浪板旁边，有感受到那微微的震动和凉凉的空气。这是《牧神的午后》系列的另一幅画，各种颜彩交缠，细看像是缕缕的丝线。有人说，这场午后骤雨是彩虹雨，长长短短的雨痕留在玻璃上，将离不离。一零五展间的另一半空间，是江贤二迁居台东金尊后的两大主题，《比西里岸之梦》系列与《趁着歌声的翅膀》。都在歌颂大自然。江贤二曾经风霜作画，追求艺术的精神性。定居台东之后，艺术生命发生了巨大的转变。阳光、空气、海的沉浸与启发，让他大胆地在色彩上探险，而且浑然天成。他说：“这是三四十年来都不可能调得出来的颜色，这辈子也从来没想过可以画出这样的作品。”如此有形有状的先例，对他来说不见得是花，而是油彩的自然流动、层叠渲染的结果。大家应该还有印象，金马六十主视觉的主意象就是这一幅。设计团队认为，作品中充满感情的光影流动
，并的电影镜头下同样由颜色、光影和情感所组成的影像。如果说《比西里岸之梦》是江贤二触到台东的激情，那么乘着歌声的翅膀，就是逐渐沉稳后的深情了。喜爱古典音乐的江贤二，在一次偶然间再度听到孟德尔颂谱曲的这首歌，并起意创作，前后三年，就如你现在听到的，是音符变成大大小小的气泡吗？那么缤纷的色彩呢？情感的流动好温柔。江贤二说：“画面看起来好像没有肌力，其实圈圈构成了整体的平衡。真的，搭配着音乐，会想随之飘动。<笑>飘着飘着，接下来我们走入冥想空间。这是江贤二亲手布置的。江贤二说，这些画作就像过往的日记，是创作大幅作品之余，随手画在小画布、木板上的。”好像跟光都有关系，有十字架、香火、烛光，而且许多是极黑的情境里一点剔透的光，那是心灵的写照或者追求吗？一直以来，将险恶向往精神性的空间，看见教堂或者寺院，都会进去感受那种庄严虔诚的氛围。他希望这个展间能带给观者同样安静的感受。在前往二楼的楼梯间，陈列了这件蓝色幻想曲，这也是余物利用的再创作。这是调和油空罐，以蓝色为基调，层叠铺洒各种颜色，拼组成一堵蓝色的墙。罐体的凹痕和排列的变化，制造出韵律感。因为是在落地窗旁边，有明亮的光线，随着观者视角的移动，会变化出丰富的色彩层次。导览老师特别指出，这个巨大边框原来是黑色的。在设置展场的时候，请现场师傅调出这样的蓝。江贤二也很喜欢这样的共同创作。我们来到二楼，这是德布西的键盘。德布西被形容成江贤二的初恋情人。年轻的时候，他就很想以绘画来呈现听德布西音乐的感受，却做不到。直到了年过七十岁了。一次完成十二幅连作，以此表达对德布西音乐的整体印象。画作中大片留白与接近原色的靛青色，都是之前少有的尝试。靛青油彩在白布上的耀动与流淌，呈现音乐的柔和和空灵。他用手、用刀、用刮的、用摩擦的、用点的，表现琴键的表情。你仿佛可以看见德布西最终前的梵音，以及波纹、涟漪、月光、倒影，甚至是忧伤，种种的意象和感觉。说说你的观后感吧。嗯，我看到通透，还有抽象就是心灵的写实。展场入口大厅陈列这件雕塑作品，称为十三点五平。曾经是江贤二画室的空间大小。导览老师说，这也是江贤二艺术园区建筑的原型。非常期待二零二四年园区开放。江贤二二零二三个展正在高雄美术馆展出中，有机会大家一定要去看哦。如果你喜欢今天的影片，欢迎按赞、分享、订阅，下次见喽。